টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা অভিনন্দন পঞ্চম শ্রেণীর গণিত পাঠ্যবের দশমিক ভগ্নাংশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশের তিন নম্বর পর্ব নিয়ে হাজির হয়েছি এই তিন নম্বর পর্বে আমরা দুই নম্বর অঙ্কের গুণ করো থেকে ছয়টি অঙ্ক সমাধান দেখাবো তো দুই নম্বর অঙ্কের গুণ করো থেকে যে আরও যে আগের যে ছয়টি অঙ্ক সেগুলো কিন্তু আমরা এর ঠিক এর আগের পর্বে সমাধান দেখিয়েছি তো এই পর্বে আমরা আজকে এই ছয়টি অঙ্ক সমাধান দেখাবো এই পর্বতে তো আগের পর্বে যেভাবে আমরা সমাধান করেছিলাম এই পর্বে একইভাবে সমাধান করব তবে দেখতে হবে আমাদের যে গুণ্য এবং গুণক সেখানে এই এই গুণগুলোতে একটু সমস্যা হচ্ছে যে খেয়াল রাখতে হবে গুণ্য এবং গুণক দুইটাই যদি দশমিকের থাকে তাহলে দশমিকের পর মোট কয়টা অঙ্ক হয় স্বাভাবিক নিয়মে গুণ করার পর গুণ ফলের আন্তিক থেকে সেই কয়েকবার বামে এসে দশমিক বসালেই কিন্তু অঙ্কটা সমাধান হয়ে যায় তো আবার আর একটা বিষয় লক্ষ্য রাখতে হয় যে যদি গুণ্য যদি সংখ্যায় ছোট হয় এবং গুণক যদি সংখ্যায় বড় হয় দশমিক থাকা সত্ত্বেও সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা সেটাকে সাজিয়ে উপরে নিচে লিখতে পারি যেমন আমরা এক নম্বর অঙ্কটা যদি করি সমাধান তাহলে এক সমাধান দুয়ের দুঃখিত সাত তো সাত নম্বর অঙ্কটা হচ্ছে শূন্য দশমিক চার তিন গুণ শূন্য দশমিক পাঁচ তো এখানে একটু সাজিয়ে নিব আমরা দেখো গুণ্য হচ্ছে দশমিক চার তিন অর্থাৎ তেতাল্লিশ যদি আমরা দশমিক বাদ দিয়ে যদি চিন্তা করি তাহলে গুণ্যটা হচ্ছে তেতাল্লিশ আর গুণকটাকে যদি আমরা দশমিক বাদ দিয়ে চিন্তা করি তাহলে কিন্তু গুণকটা হচ্ছে শুধুমাত্র পাঁচ তাহলে এটা যেভাবে আছে সেভাবেই লেখা যায় শূন্য দশমিক চার তিন আর আমরা গুণ করব শূন্য দশমিক পাঁচ দ্বারা পাঁচ দশমিক রয়েছে এই চিন্তা আমরা বাদ দিয়ে দেব মন থেকে এই চিন্তাটা মুছে দেবো যে দশমিক নেই শুধু তেতাল্লিশকে পাঁচ দ্বারা গুণ করছি তাহলে তিন পাঁচে পনেরো পাঁচ হাতে হলো এক চার পাঁচে বিশ আর হাতের একে হচ্ছে একুশ এবার আমাদের দেখতে হবে দশমিকের হিসাবটাকে এবার আমাদের নিয়ে আসতে হবে কারণ আর দশক স্থানে যে অঙ্কটা সেটা হচ্ছে শূন্য শূন্য এখানে নিলে কোনো উপকার হবে না তাই আমরা শূন্যটাকে বাদ দিয়ে আমরা সরাসরি গুণ করে যে ফলাফলটা পেয়েছি সেটা লিখব লিখে এবার আমরা দশমিকের হিসাবটাকে বসাবো দশমিকের ডানে গুণের মধ্যে হচ্ছে দুইটা অঙ্ক দশমিকের ডানে গুণকের মধ্যে হচ্ছে দুইটা অঙ্ক তাহলে দশমিকের ডানে টোটাল কয়টা অঙ্ক আমরা সেটা দেখবো মোট কয়টা দশমিকের ডানে এক দুই আর এখানে গুণ হচ্ছে আরও একটি তার মানে দশমিকের ডানে মোট হচ্ছে তিনটি অঙ্ক তাহলে স্বাভাবিক নিয়মে গুণ করার পর গুণ ফলে ডান দিক থেকে তিন অঙ্ক বামে এসে দশমিকটা বসাবো তাহলে এক দুই তিন এখন যদি এখানে আমার একটা অঙ্ক কম থাকতো তাহলে সেটাকে শূন্য দিয়ে তারপর আমরা তিন অঙ্ক বানিয়ে তারপর করতাম দশমিকটা বসাতাম তো শূন্য যেহেতু এখানে একটু সাজানোর জন্য দেওয়া যায় তাহলে শূন্যটা আমরা লিখে নেব এরপর একটু সাজিয়ে লিখবো শূন্য দশমিক চার তিন গুণ হচ্ছে শূন্য দশমিক পাঁচ সমান শূন্য দশমিক দুই এক পাঁচ আর এটাকে উত্তর হিসাবে আমরা লিখব শূন্য দশমিক দুই এক পাঁচ যদি দশমিকের পর সর্ব ডালের অঙ্ক শূন্য হয় তাহলে কিন্তু সেটাকে বাদ দেওয়া যায় সেই বিষয়টাও লক্ষ্য রাখতে হবে তো এই পর্বের সাত নম্বর অর্থাৎ প্রথম অঙ্কটা আমরা সমাধান করলাম এবার আমরা দ্বিতীয় অঙ্কটা করব অর্থাৎ আট নম্বর অঙ্কটা সমাধান করব তো আট নম্বর অঙ্কটা একই নিয়মে যদি আমরা সমাধান করতে চাই তাহলে শূন্য দশমিক সাত একে গুণ করতে হবে শূন্য দশমিক দুই চার সংখ্যায় কিন্তু শূন্য দশমিক সাতই বড় শূন্য দশমিক দুই চারের থেকে যদিও এটা শুধু সাত মনে হচ্ছে কিন্তু দশমিকের পরে সর্ব ডানের অঙ্ক শূন্য বাদ দিয়ে এটা লেখা হয়েছে তার মানে এটা হবে সত্তর সত্তর কে চব্বিশ দ্বারা গুণ সেটা কিন্তু দেখানো হয়নি তবে আমরা সাধারণ ক্ষেত্রে যেহেতু এটা দুই অঙ্কের এইটাকে আগে উপরে লিখব আর নিচে লিখবো শুধু সাত যেমন আমরা এটাকে যদি একটু সাজাই তাহলে লিখতে পারি এখানে শূন্য দশমিক দুই চার কেন লিখেছি এটা কারণ দশমিকের পর দুইটা অঙ্ক এখানে প্রকাশিত হয়েছে বা উল্লেখ করা হয়েছে আর যেটা গুণক সেটা কিন্তু মানে বড় ঠিকই কিন্তু এটাতে দেওয়া হয়েছে একটা অঙ্ক সে কারণে আমরা এটা একটু নিচে লিখে নিলাম সাজিয়ে সাজানোর ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো সমস্যা নেই কারণ আমরা জানি গুণ্য এবং গুণকের স্থান পরিবর্তন করে লিখলে গুণ ফলের কোনো পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ গুণের জায়গায় গুণক গুণকের জায়গায় গুণ্য যদি লিখে নেই আমরা তাহলে যে গুণ ফলটা পাবো আবার যদি স্থান বিনিময় না করেও লিখি ওই একই গুণ ফল পাওয়া যাবে তাহলে আমরা যদি গুণ করি এখন চার সাথে স্বাভাবিক নিয়মে দশমিক নেই এই চিন্তা করে চব্বিশকে সাত দ্বারা গুণ করবো চার সাথে আটাশের আট হাতের হাতের হয়ে গেল দুই 
सात दुगुण चौदह और दुई हे षोलो अंकगल एकक स्थान अंक नीचे एकक अंक दशक स्थान नीचे दशक अंक शतक नीचे शतक बस ए दशमिक पर एक दुई तीन टोटाल तीन टा अंक गुण फल स्वाभाविक भाव कर पर तीन अंक बामे दशमिक एक दुई तीन तीन अंक बामे दशमिक शून्य बाम पास साधारण देवा जाए तो हमें ये एक सजिए लिखते परि सूतरा शून्य दशमिक सत गुण हम शून्य दशमिक दुई चार समान हमारा पाई शून्य दशमिक एक छठ ये उत्तर तो सजान क्षेत्र ऊपर नीचे गुण जेट राफ हिसाब से देखा से क्योंकि दुई अंक संख्या ऊपर लिखे नहीं जो हमें सूतरा दिए सजा सजिए नहीं तक देखो उद्दीपक मध्य अंकटे जो भी देवा ठीक से भाव नहीं गुण फल्ट शुद्ध लिखे दिए तो उत्तरे शुद्ध गुण फल्ट लिखब एक छय दश शून्य दशमिक एक छय आठ ये पर्व द्वित अंक समाधान अर्थात आठ नम्बर अंक समाधान एबंधा पर्व तीन नम्बर अंक अर्थात नय नम्बर अंक समाधान कर देखो ये पर्व तृत्य अंक शून्य दशमिक दुई पास के गुण करब हे दुई दशमिक आठ द्वारा सजिए निब एक तो आगे मत कर शून्य दशमिक दुई पाँच और दुई दशमिक आठ दशमिक नहीं चिंता कर गुण करब अर्थात पचिस के आठाश द्वारा गुण करब एक क्षेत्र में जेहतु गुण्य गुण दुई अंक संख्य से उल्टे लिखल ना सजिए लिखे नहीं देखो ए आठ द्वारा जो पाँच के गुण करी पाँच आठे चल्लिस शून्य हाथ रह गो चार आठ दुगुण षोलो और हाथ चार हे बीस तो एक एक स्थान क्ष शेष एक एक स्थान शून्य बसिए देव एबार दशक स्थान अंक दिए गुण करना शुरू हो दुई और पाँच गुण कर पाँच दुगुण दस शून्य हाथ हल एक दुदुगुण चार हाथ एक हे पाँच जो इटा के जो करी एन तून्य शून्य साथ कर ले शून्य है शून्य साथ शून्य जो कर शून्य है पाँच आठ दुई जो कर ले सत ए दशमिक बसान पाला दशमिक पर एक दुई और दशमिक पर आओ एक अर्थात दशमिक पर मोट हे तीन टा अंक रही है दशमिक डने और स्वाभाविक नियम गुण करार पर गुण फल डान दिक्कत के तीन अंक बामे इसे दशमिक बसब तीन तीन अंक बामे इसे दशमिक बसिए दिल और सजान क्षेत्र में बाम पास शून्य बसानो जाए तो हमें लिखते परि सजिए शून्य दशमिक दुई पाँच गुण हे दुई दशमिक आठ और यार समान हिसाब से पाई शून्य दशमिक सत शून्य शून्य एक क्षेत्र में लक्ष्य रखते हैं दशमिक पर जदि सर्वडान अंक शून्य है जे कटा शून्य है परपर सबग बद दे तब शून्य पर जो आक संख्या देखे क्योंकि शून्य बद पड़े ना एके बारे सर्वडान अंक जो शून्य है तेल उत्तर लेखार समय लिखते हैं यह उत्तर शून्य दशमिक सत ये पर्व तृत्य अंक समाधान अर्थात नय नम्बर अंकटार समाधान एबार् दस नम्बर अंक समाधान करब यह पर्व चतुर्थ अंक तो देखो एक ही नियम जो समाधान करते चाह आठ गुण तीन दशमिक एक चार संख्य क्योंकि आठ तीन दशमिक एक चार बड़ो तब एखे एक अंक व्यवहित होने तीन टा अंक व्यवहित होता है तो एक नीचे सजिए निब तीन अंकटा ऊपर लिखब और एक अंक नीचे लिखब तीन दशमिक एक चार एके आठ द्वारा गुण करब एक सजिए निल दशमिक नहीं चिंता कर तीन सौ चौदह के आठ द्वारा गुण कर गुण फल पवार पर स्वाभाविक भाव गुण करार पर एरपर गुण फल हिसाब करब जो दशमिक कथाय बस देखो यार चार आठे बत्रिस दुई हाथ हलो तीन आठ एके आठ आठ तीन हे एगारो एक आबारों हाथ एक तीन आठ चौबीस और हाथ रेखे हे पचिस देखो चार आठ बत्रिस दुई लिखे हाथ रही गे तीन आठ एक आठ आठ एक आठ और हाथ तीन हे एगारो एक आबारों हाथ रही गे एक तीन आठ चौबीस हाथ रेखे हे पचिस ए दशमिक हिसाब से बसिए देव दशमिक पर एक दुई टोटाल दुई अंक स्वाभाविक भाव गुण करार पर जो फलाफल पे सेटार दु अंक बामे इसे दशमिक बसिए देव तो ये सजान क्षेत्र में लिखते परि अंकटा जे भाव लेखा चलो से भाव सजा शुद्ध फलाफलटा के लिखब पचिस दशमिक एक दुई तो उत्तर हिसाब से लिखते परि पचिस दशमिक एक दुई ये हे ए पर्व चतुर्थ अंक समाधान अर्थात दस नम्बर अंकटार समाधान 
তো একই নিয়মে দেখো এগারো এবং বারো কিন্তু সমাধান করতে পারবো এবার এগারো নম্বর অঙ্কটা যদি আমরা সমাধান করি তাহলে দেখো এই পর্বের এগারো নম্বর অঙ্কটা হচ্ছে বারো গুণ শূন্য দশমিক চার পাঁচ তো সাজিয়ে নিব আমরা একটা অঙ্কটাকে যেহেতু গুণ্য গুণ দুইটাই দুই অঙ্কের সংখ্যা তাহলে এটাকে আর সাজানোর দরকার নেই তো দশমিক চার পাঁচ শূন্যটাকে বাইরে রেখলাম বাইরে রেখে দিলাম এবার দেখো পাঁচ দুগুণে দশে শূন্য পাঁচ একে পাঁচ আর হাতের একে হচ্ছে ছয় তো এক একর ঘরের কাজ শেষ এক এক স্থানে শূন্য বসে দিলাম এবার দেখো চার দুগুণে আট আর চার একে চার তো যোগ করলে পাই শূন্য থেকে শূন্য সাথে শূন্য যোগ করলে শূন্য আট আর ছয়ে যোগ করলে পাই আপনার চোদ্দ চার হাতের হয়ে গেলো এক এক যাবে চার সাথে চার হয়ে যাবে পাঁচ এবার দেখো দশমিকের পর টোটাল হচ্ছে দুইটা অঙ্ক এক দুই তাহলে গুণ ফল স্বাভাবিকভাবে করার পর একেবারে ডান দিক থেকে দুই অঙ্ক বামে এসে দশমিক বসাবো তাহলে এক দুই দুই অঙ্ক বামে এসে দশমিক তো যদি সাজিয়ে নেই লিখতে পারি বারো গুণ শূন্য দশমিক চার পাঁচ পাশের সমান চিহ্ন দেওয়া যায় নিচে দিলেও কোনো সমস্যা নেই পাঁচ দশমিক চার শূন্য এটা কিন্তু গুণ ফল হিসেবে পুরোটাই আমি লিখেছি এবার উত্তরের ক্ষেত্রে কিন্তু দেখো আমি কিন্তু তোমাদেরকে বারবার বলে নিচ্ছি যে দশমিকের পর যদি সর্ব ডানের অঙ্ক শূন্য হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই আমরা শূন্যটা বাদ দিয়ে লিখব এ কথাটা মনে রাখতে হবে তাহলে উত্তর লিখতে হবে পাঁচ দশমিক চার শূন্যটা বাদ পড়ে যাবে এবার এই পর্বের সর্বশেষ অঙ্ক অর্থাৎ বারো নম্বর অঙ্কটা যদি আমরা সমাধান করতে চাই একই নিয়মে সমাধান করতে পারবো তবে এই ক্ষেত্রে যেহেতু গুণ্য কিন্তু বড় অনেক বড় সংখ্যা আটাইশ আটাশকে গুণ করতে হবে শূন্য দশমিক তিন দুই পাঁচ দ্বারা তাহলে তিন দুই পাঁচ কিন্তু দশমিক আছে বলে অনেক ছোট কিন্তু তিন অঙ্কের সংখ্যা বিধায় এটা আমরাকে উপরে উঠে নিব এটাকে একটু সাজিয়ে নিব তাহলে আটাশ একে গুণ করবো আমরা শূন্য দশমিক তিন দুই পাঁচ এটাকে লিখব এখানে শূন্য দশমিক তিন দুই পাঁচ একে গুণ করবো আটাইশ দ্বারা দেখো এবার দশমিক রয়েছে এই চিন্তা বাদ দিয়ে তিনশো পঁচিশকে আটাইশ দ্বারা গুণ করবো পাঁচ আটে চল্লিশের শূন্য হাতের হলো চার আট দুগুণে ষোলো হাতের চারে বিশের শূন্য হাতে আবার দুই তিন আটে চব্বিশ আর হাতের দুই হচ্ছে ছাব্বিশ একের কাজ শেষ একক স্থানে শূন্য বসিয়ে দেবো এবার দশকের কাজ শুরু পাঁচ দুগুণে দশের শূন্য হাতে হলো এক দু দুগুণে চার হাতের একে হচ্ছে পাঁচ তিন দুগুণে ছয় এবার শূন্য শূন্য যোগ করলে শূন্য আবার শূন্য শূন্য যোগ করলে শূন্য পাঁচ আর ছয় যোগ করলে হয় এগারো এক হাতে থাকে এক ছয় আর দুই আট আর হাতের একে হচ্ছে নয় এবার দশমিকের হিসাবটা করব দশমিকের পর এক দুই তিনটা অঙ্ক গুণ ফলের ডান দিক থেকে স্বাভাবিক নিয়মে যে গুণটা করেছি সেই ফলাফলের ডান দিক থেকে তিন অঙ্ক বা মেসে দশমিক তাহলে এক দুই তিন তিন অঙ্ক বা মেসে দশমিকটা বসিয়ে দিলাম তো সাজিয়ে লেখার সময় পুরোটাই কিন্তু যেভাবে আসে সেভাবে লিখতে হবে সুতরাং আটাশ গুণ শূন্য দশমিক তিন দুই পাঁচ সমান হচ্ছে নয় দশমিক এক শূন্য শূন্য পুরোটাই লিখে দিলাম এবার উত্তর লেখার সময় কিন্তু দশমিকের ডানে সর্ব ডানে যে দুইটা শূন্য আছে সেই দুইটা অঙ্ক শূন্য বাদ দিয়ে দিব কারণ হচ্ছে দশমিকের ডানে শূন্যগুলো আমরা লিখি না যদি কেউ লিখে তাহলে তার বইয়ের উত্তরের সাথে মিলবে না তাহলে দেখো এই গুণ করলে আমরা পাই নয় দশমিক এক শূন্য শূন্য আর উত্তর লেখার সময় আমরা লিখবো নয় দশমিক এক তো দেখো অঙ্কগুলো কিন্তু খুবই সহজ ছিল কোনো কোনো অঙ্ক আমরা একটু সাজিয়ে নিয়েছি অর্থাৎ যে অঙ্কটার মধ্যে গুণ্য কিন্তু সবসময় বড় সংখ্যায় দেওয়া আছে যেমন শূন্য দশমিক সাত কিন্তু শূন্য দশমিক দুই চারের থেকে অবশ্যই বড় তারপরে আমরা এটাকে সাজিয়ে নিয়েছি এই গুণকটাকে উপরে লিখে গুণটাকে নিচে লিখে গুণ করেছি কারণ দশমিকটাকে আমরা মন থেকে বাদ দিয়ে নিয়ে স্বাভাবিক সংখ্যা চিন্তা করে গুণ করেছি এই কারণে দুই অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা দ্বারা গুণ করেছি একই কাজ আমরা এই দশ নম্বর অঙ্কেও করেছি আট দ্বারা তিন দশমিক এক চারকে গুণ করেছি যদিও আট সংখ্যাটা তিন দশমিক এক চারের থেকে বড় কিন্তু দশমিকটাকে চিন্তার বাইরে রেখে স্বাভাবিক নিয়মে গুণ করার ক্ষেত্রে আমাদের এই কাজটা করতে হয়েছে তো সব অঙ্ক কিন্তু আবার একইভাবে আমরা সাজাইনি কোনো কোনো অঙ্ক যেভাবে যেমন এই সাত নম্বর অঙ্কটা আমরা যেভাবে আসছে ওইভাবে সাজিয়ে নিয়েছি নয় নম্বর অঙ্কটা আমরা যেভাবে ছিল সেভাবেই সাজিয়ে লিখেছি তো এই ভাবে আমরা অঙ্কগুলো করেছি আবার উত্তরের ক্ষেত্রে দেখো দশমিকের পর যেটাতে শূন্য রয়েছে সর্ব ডানের অঙ্ক সেটা কিন্তু উত্তর লেখার সময় শূন্যটা বাদ দিয়ে লিখেছি তো এই কয়েকটা বিষয় খেয়াল রাখলে এই অঙ্কগুলো খুবই সহজ আশা করি এই পর্ব থেকে তোমরা এই অঙ্কগুলো সমাধান খুব সহজে বুঝতে পারলে পরবর্তী পর্বে আমরা অন্য অঙ্কগুলো নিয়ে আসবো তো সেই পর্বগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানি এই পর্বটি এখানে শেষ করছি খুদা হাফিজ